ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് സനാസ് വണ്ടർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് മത്തി തപ്പ് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനേക്കായിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചതച്ചെടുത്തതും നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയും വേണം പുളി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചതച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് അടുപ്പത്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് പൊഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം വായൻ്റെല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേലെ ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പൊ വായൻ്റെല മീനൊന്നും അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളയിൽ വെക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില പച്ച കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി പിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് മസാല കൂട്ടുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് മുളക് പൊടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പച്ച കുരുമുളക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ വലിയ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തി ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് മറ്റ് മീനുകൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മത്തി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മസാല മത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി എടുക്കാം ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മത്തി മസാല പൊരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തി നിരത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാം നിരന്ന് തന്നെ കിടക്കണം ഇത് അടിയിലും മുകളിലും കണലിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ ആ തനി നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേറ്റൊരു മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് ഇനി കണൽ വെക്കുന്നത് കണലെടുക്കുമ്പോൾ കൈപ്പൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അത് മുകളിൽ കണലും അടിയിൽ തീയും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ മീന് എളുപ്പം വേവും പിന്നെ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അടി പിടിക്കൂല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റൗവിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനിത് മുകളിലും കണലും അടിയിൽ തീയും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ മീനെന്നെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും മുഗൾ ഭാഗം വേവാത്ത പ്രശ്നം വരില്ല ഇവിടെ പിന്നെ മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് മെല്ലാം ഒന്ന് അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇനി അല്പം വെള്ളം വറ്റാൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി തുറന്നു വെച്ചാൽ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കോളും അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തി തപ്പ് വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കിഡിലിൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്